ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா சன்செட் வரைய போகிறோம் நம்ம போன செஷனில் பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்து டேப் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணதை அதே மாதிரி தான் இந்த செஷன்லேயும் நம்ம டேப் மாஸ்க் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் டேப் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கலர் வந்து தேவையில்லாமல் ஆக்வர்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க சொல்ல போனால் இது வந்து லைட் எல்லோ லெமன் எல்லோ சம்திங் சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போடுங்க சரிங்களா சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க சின்ன சர்க்கிள் இது வந்து ஃபிக்ஸட் சர்க்கிள் கிடையாது இது கொஞ்சம் மாறும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதை விட கொஞ்சம் அந்த சர்க்கிள் போட்ட கலரை விட இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக கலர் எடுத்து அதை சுற்றிலும் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க சரிங்களா நல்லா கொஞ்சம் ஹார்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க அது எப்படின்னா கொஞ்சம் சர்க்கிள் மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்குனா கொஞ்சம் சாண்டில் கலர் சாண்டில் எல்லோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த சாண்டில் எல்லோ எடுத்துக்கோங்க அடுத்த கலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் எப்படி இருக்கும் சாண்டில் எல்லோ சரிங்களா அந்த கலர் எடுத்து இதை சுற்றிலும் ஒரு கொஞ்சம் சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சன்செட்டுக்கு வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் கலர் காம்பினேஷன்ஸோடு தான் சன்செட் இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சன்செட்டை பார்க்கும்போது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது நாமளே நம்ம மெய் மருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஏன்னா சன்செட்ல வந்து அவ்வளோ கலர் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நம்ம ரொம்ப அதை மெய் மருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நிறையா கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்காக ஆ இந்த கலர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து லைட்டாக வந்து ஆரஞ்சு கலர் இப்போ வந்து இங்கே எடுத்துக்கோங்க ஆரஞ்சு கலர் எடுத்து அது சு அந்த எல்லோ சொன்னேன் பார்த்திங்களா சாண்டில் எல்லோ அதை சுற்றிலும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க இந்த சர்க்கிள் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணுமா ஒரே சைஸில் தான் இருக்கணுமானா இல்லை நம்ம ஸ்பேஸ் பொறுத்து கூட மாறிக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா மேலே வந்து எனக்கு சொல்ல போனால் ஆரஞ்சுக்கான ஸ்பேஸ் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நான் வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே போகிறேன் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரிங்களா நம்ம இடத்துக்கு தகுந்தப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கலர் மேலே இன்னொரு கலர் ப கொஞ்சம் மேர்ச் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே தேய்ச்சிருங்க சரிங்களா ஆ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெட் கலர் எடுத்துக்கோங்க இந்த கலர் மு முடித்ததுக்கப்புறம் ரெட் கலர் ரெட் கலர்னா லைக் நல்லா கொஞ்சம் டார்க்காக எடுத்துக்கோங்க ஐ மீன் ரெட் ஆரஞ்சை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கணும் அந்த ரெட் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ரெட் எப்படி இருக்கும்னு நான் ஒரு பக்கம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே அப்ளை பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த தப்பு பண்ணிடாதீங்க இப்போ வந்து லைட்டாக அந்த ஆரஞ்ச் மேலே படுற மாதிரி லைட்டாக அந்த ரெட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லைட்டாக வந்து தேய்ச்சி அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க சரிங்களா அப்ளை பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சும்மா ஒரு எப்படி சொல்கிறது பிக்சல்ஸ் உடஞ்சி போய் நம்ம ஃபோட்டோலாம் ஃபோனில் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க பழைய ஃபோட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல்ஸ் உடஞ்சி போய் ஒரு அரகுறையாக ஒரு ஒரு ஷேடோ தெரியும் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேடோ மாதிரி ஒரு தெரியும் சன்செட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தெரியும் ஷேடோ மாதிரி அரகுறையாக தெரியும் இதை பார்த்தா வந்து நமக்கே கொஞ்சம் கரெக்டாக தெரியாது அதுக்காக வந்து உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸை லூஸ் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம இன்னும் முடிக்கவே இல்லை நம்ம இப்போ தான் பேசிக்காக வந்து வரைஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணணும் நம்ம சன்செட்டை கண்டிப்பாக ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ரெட்டை விட கொஞ்சம் டார்க் அப்படின்னா ப்ரௌன் கலர்ஸ் ப்ரௌன் கலர் அதை வந்து என்னென்னா லைட்டாக ரெட் மேலே படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க கரெக்டாக அந்த எஜ்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் படுற மாதிரி அந்த எப்படின்னா டேப் மாஸ்க் போட்டிருக்கோம்ல அந்த மாஸ்க் லைட்டாக ஒட்டி வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு ஷேர் சொல்ல போனால் அதனால் அந்த டேப்பை ஒட்டி வர மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரௌனை வந்து எப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ஆரஞ்சோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க சில இடம்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து ஆரஞ்சோட மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து எந்த இடம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ நான் ஒரு பெரிய டெக்னிக் கொடுத்
இந்த கலர்லாம் மேட்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண மெத்தட் தான் நம்ம போன செஷன்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணிப்போம்னா எப்படி டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கலர்ஸ்லாம் மேட்ச் பண்ணுறது ஷேட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருப்போம் அதே டெக்னிக் தான் நம்ம இந்த டைம் இதுலேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் நல்லா மடிச்சுட்டு ஒரு கார்னரை வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த கார்னரை முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எப்படின்னா நல்லா ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோங்க சொல்லப்போனால் ஒரு பென்சிலோட அதை டிப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதை வச்சு எப்படின்னா கரெக்டாக ரவுண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க சரிங்களா இது வந்து மைனூட்டாக வந்து இந்த மைனூட்டான பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து இந்த டிப் வந்து கரெக்டாக அவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த சர்க்கிள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குலாம் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி இப்போ வந்து இப்படி தேய்ச்சிடுவாங்க சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் நம்ம பிரைட் கலர்லேருந்து லைட் கலர் போ டார்க் கலர் போனோம்னா அது வந்து ஷேட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இதாகிடும் எப்படின்னா லைட் டு டார்க் அப்படின்ற மாதிரி ஷேட்ஸ் வந்து கரெக்டாக மே மேனேஜ் ஆகும் சரிங்களா இல்லை அப்படின்னா நம்ம டார்க்லேருந்து வந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நமக்கு வந்து அசிங்கமாக போயிடும் நம்ம கலர் அந்த எப்படின்னா நம்மளோட ஆர்ட் ஒர்க் வந்து அதை கேவலப்படுத்திடும் சரிங்களா அதனால் வந்து லைட் டு டூ டார்க் போகிறத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் நல்லா கான்ஃபிடண்ட்டாகவும் இருங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சில இடத்துல வந்து டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் ஒட்டி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம உண்மையாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ எனக்கு வந்து பேப்பர் செட் ஆகல கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அது கொஞ்சம் கரெக்டாக அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்க மாதிரி இப்போ நான் வந்து கேர் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்ததுனால டிஷ்யூ பேப்பர் கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு என்ன பண்ணுவோன்னா ஷீட்டில் ஓட்டியிருக்கும் அதை லைட்டாக வந்து எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அது ரொம்ப பேர் லைட்டாக மேனேஜ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா எடுத்துடலாம் இல்லாத பட்சத்துக்கு அது கொஞ்சம் பேப்பரை கிழிக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து கலரை வந்து பேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க பாருங்கள் எதுவும் வந்து லூஸ் பண்ணிடாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒட்டி இருக்கும் அந்த இடத்துலாம் கரெக்டாக வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அந்த கிரையான்ஸ் ஐ மீன் ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் வந்து நல்லா ஒட்டி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக அந்த இடத்துல நல்லா வந்து மேனேஜ் பண்ணி எடுத்துருங்க சரிங்களா கரெக்டாக வந்து அதை அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்க பாருங்கள் ஏன்னா வந்து ஒரு சில இடத்துல நாமளே வந்து தெரியாமல் அதிகமாக வந்து ஆயில் பெஸ்டல்ஸாக அப்ளை பண்ணியிருப்போம் அனோயிங்லி எனக்கு வந்து இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் சரிங்களா இப்போ எனக்கு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் நான் ஒன்றுக்கு மேலே எனக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முன்னவே வந்து ஒரு நாலஞ்சு டிஷ்யூ பேப்பரை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆயில் பேஸ்டல்ஸ்க்கு ட்ரா ட்ராயிங் அப்படின்னு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் இல்லை காட்டன் அந்த மாதிரி பட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு நிறையா தேவைப்படும் உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டே வாங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஒரு சன்செட்டோட ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் முன்னாடி நம்ம பார்த்ததுக்கும் ஒரு பிக்சல்ஸ் உடஞ்சு போன மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாமல் வந்து ஒரு ஒரு பிக்சர் இருந்திருக்கும் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ணாத வந்து எப்படின்னா கிளியர் ஆகிக்கிட்டே வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கரெக்டாக வாஷ் பண்ணுங்கள் ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து அந்த ஆயில் பேசல்ஸ் வந்து நல்லா நல்லா ஒட்டியிருக்கும் ரொம்ப ஆக்வர்டாக ஒட்டியிருக்கும் அதெலாம் வந்து வாஷ் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துருங்க சரிங்களா இல்லை அது வந்து எப்படின்னா உங்களோட ஆர்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு அழகாகவே இருக்காது ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து கிளியராக தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சன்செட் மாதிரி இதே மாதிரி நம்ம ஆப்போசிட் பே சைடையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதை அதில் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க அதுலேயும் அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் கரெக்டாக வாஷ் பண்ணும்போது கரெக்டாக வாஷ் பண்ணிட்டே வாங்க சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் லைட்டாக ஒட்டியிருக்கும் லைட்டாக பிரித்து எடுத்தீங்கன்னா அது போயிடும் சரிங்களா அது பொறுமையாகிடுங்க ரொம்ப ஃபாஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பிரித்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் அந்த கலரே வந்துடும் லைட்டாக இங்கே பாருங்கள் இப்படி தள்ளினீங்கன்னா அது பாட்டு போயிடும் ஒதுங்கி ஏன் பார்த்திங்களா எனக்கு வந்து
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு சில இடத்துல வந்து கலர் கொஞ்சம் இடத்துல எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துலாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த எல்லோ இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எல்லோ வந்து ரொம்ப மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்குது ஒரு சில இடத்துலாம் டல்லாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துலாம் போயிட்டு கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சன்னோட வந்து அவுட்லைன் வந்து ஒரு அறகுறையாக தான் தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து சன்னோட இது தான் அப்படின்ற சன் தான் அப்படின்றத கா காட்டுறதுக்காக இப்போ ஆரஞ்ச் கலர் எடுத்துருக்கேன் நான் வந்து அதை வச்சு ஒரு அவுட்லைன் லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இப்போ நான் ஒரு ஆரஞ்ச் ஒரு சன் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு அவுட்லைனால் சர்க்கிள் வச்சு இது பண்ணிக்கிறோம் இந்த கலர் வந்து எனக்கு எப்படின்னா நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சா சொன்ன மாதிரி தான் டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து நல்லா ஒரு டிப் மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு உருட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு பென்சில் டிப் மாதிரி உருட்டிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் கரெக்டாக அப்படி வச்சு இந்த அளவுக்கு உருட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதை வச்சு கரெக்டாக ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க ரவுண்ட் போட்டிங்கன்னா இது வந்து மேர்ச் ஆகிக்கும் இது மேலே அந்த ஆரஞ்ச் மேலே சுற்றினிங்கன்னா அது கொஞ்சம் மேர்ச் ஆகிக்கும் மற்ற கலர்ஸோடு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் இப்போ என்னென்னா சாண்டில் கலரில் எடுத்துக்கோங்க சாண்டில் கலர் எடுத்து சும்மா ஏன்னா சன் ஆச்சு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கணுமே அதனால் இந்த சாண்டில் கலர் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிட்டு நான் அதே மாதிரி பென் டிப் மாதிரி நான் சுருட்டின டிஷ்யூ எடுத்து இதை வச்சு அப்படியே திருப்பி வந்து கலர் மேர்ச் பண்ணி விடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே சன்செட்டோட ரியலிஸ்டிக் தெரிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டேப் மாஸ்க் ஒட்டியிருந்தோம் இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா நம்மளோட கிளியர் கிளியரான பர்ஃபெக்டான நம்மளோட சன்செட்டை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் பொறுமையாக போயிடுங்க ஏன்னா வந்து சம் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த டேப்ஸ் வந்து நம்மளோட பேப்பரை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா உண்டு அதனால் பொறுமையாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் டேப்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா ம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நேச்சுரல் பார்டராகவும் நமக்கு இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட ஆர்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லை கிளியராக வந்து நம்ம ஆர்ட் வந்து சேஃபாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நமக்கு பார்டருக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமே வந்து நமக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் ம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சூப்பரான ஒரு சன்செட் எடுத்துட்டோம் இதே மாதிரி நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதே மாதிரி சூப்பரான சன்செட் எடுப்பீங்க நம்